benvenuti sul mio canale oggi vi propongo questo bellissimo scialle fatto a questo punto ventaglietti in obliquo un punto molto particolare che ha effetto pizzo e tra l'altro lo trovo molto molto indicato per le festività che stanno per arrivare usando un filato adatto per quel che riguarda il filato che ho usato io ho usato questo filato che ho comprato nel grande magazzino kick ed è un acrilico al 100% secondo me un filato che può andare benissimo e rendere allo stesso modo sicuramente il bravissimo della tessiland ed un uncinetto del 5 e mezzo ne ho usato 200 grammi in tutto per uno scialle che misura di larghezza 1,70 m 1,72 m circa e di altezza 65 cm. Ora siccome il filato l'ho usato tutto vi farò un campione del punto che ho utilizzato. Faccio un anello magico quindi prendo il filo lo giro intorno a due dita entro con l'uncinetto nell'anello pesco il filo e lo vado a chiudere con una catenella e così ho ottenuto il mio anello magico. Dopodiché andremo ad aggiungere 4 catenelle che saranno un punto altissimo, 3 catenelle di separazione. Dopodiché vado a lavorare nell'anello 4 punti alti. 2 3 e 4 una volta fatti i miei quattro punti alti aggiungo 3 catenelle di separazione due volte filo sull'uncinetto perché questo punto ogni giro aprirà con 4 catenelle che sono pari a un punto altissimo e chiuderà con un punto altissimo quindi due volte filo sull'uncinetto entro nell'anello magico e faccio il punto altissimo tiro il filo e chiudo l'anello e questa è la nostra prima riga ora dovremo salire aumentando sia di qua che di là quindi come facciamo quindi come premessa partiamo con 4 catenelle che saranno il mio primo punto altissimo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto entro nell'archetto che ho subito a disposizione con 4 punti alti aggiungo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto dentro nello stesso archetto di base con un punto alto dopodiché mi sposto direttamente nell'archetto successivo quindi salto di sana pianta i quattro punti che ho in mezzo salto nell'archetto successivo che poi in questo caso è anche l'ultimo e faccio quattro punti alti tre catenelle di separazione due volte filo sull'uncinetto e vado a chiudere Vado a chiudere con un punto altissimo nella quarta catenella partendo dal basso. E qui abbiamo fatto la nostra riga numero 2. Ora andremo a ripetere. Quindi salgo con 4 catenelle, ne aggiungo 3 di separazione vado a lavorare 4 punti alti nell'archetto che ho subito sotto aggiungo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto entro con un punto alto nello stesso archetto di base di nuovo filo sull'uncinetto mi sposto nell'archetto successivo e ripeto la stessa operazione quindi 4 punti alti e 
tre catenelle di separazione. Filo sull'uncinetto e vado a lavorare a un punto alto nello stesso archetto di base. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'ultimo archetto e vado a chiudere il giro. Il giro di chiusura sarà il, il modulo di chiusura, cioè il lavoro che andremo a fare sull'ultimo archetto, sarà sempre di 4 punti alti, 3 catenelle e un punto altissimo per chiudere la riga. Quindi vado a chiudere la riga nella quarta catenella partendo dal basso. abbiamo concluso la riga numero 3 ora vado a riprendere il lavoro e ripeto praticamente è tutto qua è molto molto semplice quindi faccio le mie 4 catenelle che saranno il mio primo punto altissimo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto entro nello, nel primo archetto che ho del giro sottostante con 4 punti alti 3 catenelle un punto alto mi sposto nell'archetto successivo faccio 4 punti alti 3 catenelle Entro nello stesso archetto di base con un punto alto, mi sposto nell'archetto successivo con quattro punti alti, tre catenelle e un punto alto nello stesso archetto di base e vado a chiudere il giro nell'ultimo archetto che ho a disposizione con quattro punti alti. 3 catenelle, due volte filo sull'uncinetto e vado a chiudere con un punto altissimo nella quarta catenella partendo dal basso del giro sottostante. E abbiamo finito anche questa riga, praticamente tutto un ripetersi di questi punti. Quindi parto col giro 4 catenelle, 3 catenelle di separazione, 4 punti alti, 3 catenelle di separazione, punto alto, mi sposto nell'archetto successivo, 4 punti alti, 3 catenelle di separazione, un punto alto e mi sposto di nuovo nell'archetto successivo, 4 punti alti, 3 catenelle, un punto alto, mi sposto di nuovo nell'archetto che viene dopo, 4 punti alti, 3 catenelle, un punto alto, mi sposto nell'archetto successivo che è l'ultimo, li lavoreremo 4 punti alti, 3 catenelle e un punto altissimo. Ecco, come potete vedere, più si va avanti, più il lavoro, oltre che a crescere, si allarga. Io lo scialle, per la misura che vi ho detto prima, l'ho lavorato per 44 righe di andata e ritorno. Poi, alla fine, ho fatto un giro di punti bassi e catenelle per rendere il bordo regolare come gli altri due perché con questa lavorazione comunque come possiamo vedere dal campione i laterali restano regolari mentre per quel che riguarda la larghezza resta smerlato ovviamente eh, per chi piace lo smerlo può tenerlo smerlato io ho preferito fare un giro di 
eh, rifinitura per averlo dritto come gli altri due lati quindi come ho fatto? adesso facciamo finta che io qui ho lavorato i miei 44 giri e sono alla fine quindi giro il lavoro entro subito nel punto altissimo quello che ho subito sotto con un punto basso nell'archetto faccio tre punti bassi aggiungo 3 catenelle di separazione vado nell'archetto successivo e lavoro 3 punti bassi aggiungo 3 catenelle di separazione e vado nell'archetto dopo e lavoro 3 punti bassi di nuovo faccio 3 catenelle vado nell'archetto che ho subito dopo con tre punti bassi e di nuovo 3 catenelle vado nell'archetto e faccio tre punti bassi arrivata alla fine faccio 3 catenelle entro nell'archetto con tre punti bassi e lavoro l'ultimo punto basso nel punto di chiusura così ho dato un bordo un po più regolare anche per quel che riguarda la larghezza dello scialle e con questo è tutto spero di avervi dato un'idea in più A me lo scialle piace tantissimo e comunque poi è uno scialle che si può portare in due modi, si può usare a sciarpa triangolare, a bactus, come, come volete praticamente, è molto molto utile. Poi appunto usando dei filati magari un po' più eleganti può diventare veramente un, un accessorio eh, che può accompagnare anche degli outfit un po' più ricercati. Nel mio canale ci sono altre sciarpe, altri scialli, altri pezzi che volendo si possono adattare per le festività che stanno arrivando, possono essere degli ottimi pensieri per Natale. E con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina che vi avviserà per tutti i video nuovi che andrò a pubblicare. Vi ricordo inoltre che sono anche su Facebook e su Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Vi saluto, ciao e ci vediamo al prossimo video.